Buonasera e bentornati in Aria Rosso Verde, puntata numero 86, puntata vincente per la Ternana che la spunta sulla spalla per 4 a 1, parleremo di questo con i nostri ospiti, il solito corposo pubblico in studio, quindi andremo a intervistare le squadre giovanili eh, di varie società eh, e quindi io, Melanie e i nostri sei ospiti consueti, vi aspettiamo a tra poco, mi raccomando posate il telecomando e restate in Aria Rosso Verde, a tra pochissimo. Scegli l'eleganza senza compromessi. Nel nostro salone non solo tagliamo i capelli, creiamo storie di stile. Entra nel mondo della bellezza impeccabile, dove ogni dettaglio fa la differenza. Maria Rita, parrucchiera, 3248 280298. Can you hear the water calling? Make you wanna jump. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università è innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicusano mi permette di seguire i miei sogni e costruire il mio futuro. Bambini, ora rispondete alle mie domande. Cosa indica questa figura? Io, 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 io! Bambini pericolosi! E questa? La so io, la so io, la so io! Macchina esplosiva! E quest'altra? La so, la so, un giratondo! Autoscuola Nicchi ti insegna da sempre. E adesso l'ultima. La so, la so! Carico di cucumbri! Capta premiazioni di Castellani Parelli Paolo e azienda leader da quasi 40 anni. Specializzata nella realizzazione e fornitura di articoli per premiazioni sportive ed aziendali. Coppe, targhe, trofei, medaglie e gagliardetti. Trofei in plexiglass e resina. La Capta Premiazioni si trova a Terni, in strada delle Campore 3. Capta Premiazioni, solo per vincenti. La spesa di Marta è di qualità e convenienza. Tutti i giorni riscopre i sapori e le tradizioni del territorio. Prodotti selezionati con passione e controllati dai nostri specialisti del punto vendita di Borgorivo per rendere migliori le tue cene e i tuoi pranzi in famiglia o con gli amici da sempre uniamo passione, tradizione, qualità e convenienza perché Conad è persone oltre le cose Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Bentornati Area Rosso Verde Atto numero 86 Studio 1 di Via Benucci eh, Parliamo naturalmente di Ternana a spalle Ma già siamo in clima pre-derby Perché domenica la Ternana scenderà al Curi Nel derby più atteso dell'Umbria Andiamo subito a presentare i nostri ospiti Ma prima di tutti vi presento Melanie, ciao, bentornata Ciao Gianluca Ti sei rimessa? Mi sono ieri, rimessa Ieri eri un po' Stavo cagionevo un po'... Un po' cagionevole. Prego Melanie. <ride> Presentiamo i nostri ospiti, partiamo subito dalla nostra destra con Luca Pelusi, il giornalista della Nazione. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Luca, Ciao, buonasera. buonasera. Particolarmente eccitato questa sera, non so perché, però <ride> continuiamo. Accanto l'opinionista di Aero Rosso Verde Luca Massi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Luca e bentornato di vero cuore. E tu sai perché? Grazie a voi. 
Grazie. Il giornalista del Corriere dell'Umbria, Luca Giovannetti, buonasera. Ciao, Ciao buonasera. Luca. Ciao, buonasera a tutti. Alla mia sinistra l'opinionista di Area Rosso Verde, Elisa D'Amico, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, Ciao Elisa, Gianluca. lei è già in, nel derby, già nel derby. Lei è già pre derby. Ma ne parleremo. <ride> Accanto il presidente del centro coordinamento del Nana Club, Claudio Maggi, buonasera. Buonasera. Ciao Claudio. Ed infine l'avvocato Claudio Taddei, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, ciao Carlo, bentornato. Eh, L'avvocato ci vuole sempre perché qui abbiamo dei facino rosi <ride> da dirimere. Da, di, bravo, bravo, bravo. Vedo il taccuino. Sì, sì, c'è il grande. taccuino di Luca Pelusi, ma quello dopo, dopo. No. Salutiamo anche il nostro pubblico. Prima però eh, salutiamo e ringraziamo il nostro main sponsor, Autocarrozzeria Fagioletti. Veniamo dunque al nostro pubblico, abbiamo la Ternana Calcio Under 14. Buonasera ragazzi. Buonasera, benvenuti. Un applauso. Un applauso. <ride> Salutiamo anche la Narnese Pulcini 2014 e Sordienti 2012, buonasera ragazzi. Eccoli qua. Salutiamo anche l'Olimpia Tirus Pulcini 2014. Ed infine salutiamo i nostri tifosi. Eh sì, la curva dei tifosi come <ride> sempre, eccola là. E voglio aggiungere... L'applauso in genere lo chiedo sempre alla fine, questa volta facciamo all'inizio, salutiamo e facciamo un bel applauso ai genitori dei ragazzi che accompagnano sempre i loro figli agli allenamenti, no? Ricordiamo ai nostri telespettatori che siamo anche in diretta. Siamo anche in diretta su Facebook, su Umbria 15, Bene, seguiteci pagina. anche lì e commentate. E commentate, noi vi risponderemo. Dunque, eh, breve analisi, l'ho fatta prima, eh, nell'anteprima, però la Ternana... Eh, la spunta 4-1 contro la spalla si mette male perché nel primo tempo la Ternana subisce il gol del vantaggio eh, dei ferraresi poi nel secondo tempo negli ultimi 20 minuti cioè dal 27 al 47 invece riesce a rifilargliene 4 grazie anche ad una eh, espulsione per eh, i giocatori eh, bianco celeste della spalla con, eh, che è stata insomma eh, effettuata nel primo tempo la Ternana gioca tutto il secondo tempo in superiorità numerica però questo sicuramente non eh, sminuisce la prestazione dei rossoverdi nel secondo tempo appunto note negative l'uscita di Cicerelli dal campo per infortunio che però dovrebbe essere speriamo comunque eh, del derby e di Cianci Ammonito che invece eh, non sarà certamente del derby eh, magari i tifosi perugini di questo ne saranno felici i tifosi ternari sicuramente un po' meno Luca l'ho detta tutta giusta o c'è qualcosa da correggere? no no concordo sulla sull'intera tua analisi a volte si dice è una locuzione piuttosto <coughs> utilizzata nel mondo del calcio partita dai due volti questa voler essere più analitici è stata la partita dai quattro volti venino nella ternana nei primi 20-25 minuti un paio di combinazioni pregevoli palla a terra non a caso sfociate in altrettanti tiri nello specchio della porta avversaria questo a conferma del fatto che se giochi al calcio se giochi bene, se giochi palla a terra se non segni comunque ti rendi pericoloso poi a partire dall'infortunio di Cicerelli una contusione al, al fianco destro eravamo a metà del primo tempo la Ternana si è improvvisamente smarrita quindi ancora prima della sostituzione di Cicerelli che peraltro palesemente non era in grado di continuare e quindi nei 20 minuti finali del primo tempo Ternana smarrita Spal che progressivamente senza fare cose mirabolanti ha assunto il controllo delle operazioni e ha segnato un gol che chiama in causa almeno tre compartecipazioni poi magari le analizzeremo se siete d'accordo nel dettaglio ma del resto mi si potrà dire 9 volte su 10 il gol scaturisce anche dall'errore di chi lo subisce o dagli errori di chi lo subisce poi un avvio di ripresa discreto come lo era stato l'avvio del primo tempo ma hai fatto bene a sottolinearlo sicuramente Ternana agevolata dalla superiorità numerica e anche su quell'espulsione giusta ma tardiva parlo esatto. di secondo giallo di Brusca Gin e questo ci, sarà tema poi dell'analisi eh, ci di sarebbe Luca molto da discutere e poi sicuramente molto bene l'ultimo quarto di gara nel quale insomma la Ternana colpisce due pali, segna quattro gol e costringe a due grandi parate il portiere avversario come dire, otto occasioni importanti, la metà delle quali concretizzate quindi vittoria indiscutibile e, e concludo, se è vero come è vero che l'espulsione di Bruscargin ci agevola, 
è anche vero che essa doveva avvenire non al 47 del primo tempo, peraltro su indicazione del quarto ufficiale, ma al 17 del primo tempo. Quindi la SPAL ha indebitamente giocato in, super, in parità numerica per mezz'ora. Mezz ma questo non dipende dalla SPAL, non è che un giocatore possa autoespellersi, certo. dipende da un arbitro sconcertante. Sconcertante, e qui ci fermiamo con lo sconcertante. Luca Massi non è sconcertante, voglio sapere anche il suo parere, lui che era diviso tra Radio Incontro, eh, con la diretta di Radio Incontro, eh, con il commento anche della partita, però era in tribuna, quindi anche te hai osservato le gesta dei colori rosso-verdi. Sì, innanzitutto ringrazio voi e Radio Incontro, perché è grazie a voi che eh, la pazienza vostra mi porta ad essere qui spesso. E ho visto la, quella partita sono sostanzialmente d'accordo con Luca anche perché eravamo vicini, ci siamo confrontati al momento e quello che è piaciuto a me che vorrei sottolineare è stato il fatto che il secondo tempo è stata un'altra ternana eh, avrebbe, la spalla avrebbe potuto giocare anche in 12, in 13 avrebbe preso un 2 a 1 minimo per quello che hanno fatto i giocatori per come sono comportati per come sono stati in campo e si sono aiutati e questo è quello un po' che vuole il tifoso il tifoso sì, vuole la vittoria però la prima cosa che chiede il tifoso Ternano è l'impegno massimo nel secondo tempo c'è stato non che nel primo non ci sia stato però magari non ha dato i frutti che uno sempre un po' una Ternana diesel eh? nel primo tempo la Ternana stenta ad andare in gol Sembra, è sembrato come quel ragazzino che prima prova a fare i compiti per bene e non gli vengono poi all'improvviso qualcuno si dice accende. fai come vuoi e via e allora tira fuori e va. vedo Luca Perussi che già prende appunti e quindi per il momento ti, ti faccio continuare a prendere appunti salto da quest'altra parte perché eh, lei era dalla nostra par dalla parte opposta perché Elisa è nella curva nord o hai cambiato settore? no, sei in curva nord e da lì la prospettiva com'è? a parte che la curva nord è contro sole quindi alle tre c'è anche una bronzatura certo, estiva vero. meravigliosa e anche un bel tramonto sopra si vede, sei un po' abbronzata in volto sì, infatti è merito della Ternana e la Ternana, io sono d'accordo con Luca Massi perché la Ternana quando decide di giocare non ne ha per nessuno quindi la SPAL poteva anche essere in superiorità numerica gliene avremmo fatti quattro comunque quando decide e ogni co tanto abbiamo qualche e, e, e da, da, da cosa dipende però questo no. fatto che la Ternana deve decidere tra virgolette, Va, la, la, le capacità dei giocatori della Ternana sono eh, ovvie ormai le abbiamo viste tutte mm, sono ragazzi giovani eh, l'infortunio di Cicerelli che comunque è un giocatore fondamentale e io spero di averlo domenica visto che non abbiamo Cianci eh, perché domenica è un giorno importante cioè, un giorno importante non si per l'Umbria no? per l'Umbria calcistica naturalmente e, quindi ci possono essere motivi mentali, psicologici oppure non lo so che cosa passa però hanno avuto un quarto d'ora di blackout cioè il gol era proprio nell'aria che l'avremmo preso non ce l'aspettavamo da un momento all'altro è arrivato, la reazione è ottima io penso che il mister nel, nello spogliatoio gli avrà dato delle indicazioni giuste, ha fatto dei buoni cambi e ecco che abbiamo vinto ed ecco la chiave per cui abbiamo vinto Bene. Eh, ecco. eh, anche Melanie era a nord con te perché è abbronzata anche Melanie quindi Abbronzato eravate vicine diciamo, batteva eh. il sole anche per sì. Melanie Ah, come? Me Melanie è spesso vivo nella nord. Melanie è proprio fissa la nord durante tutta la settimana è eh, eh, così appunto eh, Presidente anche io ero alla Nord. Anche lui, anche lui era tutti alla Nord. Stavo sopra. E poi sopra stava lo stava sopra, è vero, lo prende lui. meglio, lo prende meglio. Beh, ma infatti il Presidente non è bianco. Eh. Eh, allora, mh, poi parleremo anche della trasferta, dell'organizzazione, dei pullman, eccetera, eccetera. Eh, però intanto fermiamoci ed analizziamo questa partita, questo 4-1. Hai avuto paura quando siamo andati sotto per 1-0? di non Ma farcela sinceramente no perché la Ternana comunque era partita bene non aveva creato grandissime occasioni da gol però eh, il gioco c'è stato fino al ventesimo venticinquesimo del primo tempo poi come diceva Elisa c'è stato questo blackout inspiegabile abbiamo sofferto molto nella nostra parte destra difensiva eh, ma stranamente ho visto Maestrelli un po' in difficoltà in questa partita eh, fino adesso ha fatto sempre delle prestazioni ottime domenica un po' appannato ma ci può stare e abbiamo preso questo gol anche in maniera fortunosa per loro ma era nell'aria comunque e poi il secondo tempo secondo me eh, al di là dell'espulsione che ci ha comunque favorito è stato bravo anche il mister Abbate con i cambi che ha effettuato ha anche cambiato modulo e la squadra ha cominciato a giocare 
anche se per imprecisione pali o quant'altro fino al settantesimo eravamo mi sembra ancora sull'1-0 poi fortunatamente la partita si è messa bene e siamo riusciti a vincerla questa volta dobbiamo dire che i cambi hanno dato quello che ci aspettiamo sempre e siccome Cianci è squalificato speriamo che chi gioca al posto suo ma io ne sono convinto la Ferrante è andato farà. in gol quindi ora non so e sono molto messa. contento perché spero per lui che si sia sbloccato perché sicuramente è un attaccante il gol è aria vitale eh. E sono convinto che farà una buona partita a Perugia. Te pensi che giocherà Ferrante o la Io scelta cadrà su Donna Ferrante? Penso giocherà Ferrante a fianco di, di Cicerelli. Di Cicerelli, eh. sì, Cicerelli, Beh, ci che... Cicerelli, Cicerelli eh, secondo me ci sarà. Le voci sono rassicuranti su Cicerelli. Sembra che si tratti soltanto una, di una contusione sì. al fianco che dovrebbe comunque guarire per eh, domenica. Carlo paura a dire il vero l'ho avuta. Eh, avuta anche il presidente, eh, il presidente Stefano D'Alessandro ha detto in conferenza stampa che ha avuto paura anche lui eh, di, che questa partita potesse finire in Se, maniera diversa sembrava stregata cioè, devo dire che stavamo creando il secondo tempo sono d'accordo con l'analisi impeccabile eh, di Luca eh, e devo dire che effettivamente la partita ha avuto diversi volti Abbiamo martellato, ma eh, se quel colpo anche un po' rocambolesco di Curcio non fosse entrato, non so se avremmo avuto questa strada spianata come poi ci siamo riusciti a spianare sostanzialmente. Quindi... Era il 27 <ride> del secondo tempo, quindi eh, mancava poco. Non, non è cioè, che, anche mancasse che mancava molto, molto eh. rientrava Antenucci, non mi ricordo se era entrato poco prima o... Eh, insomma un po' di paura eh, l'ho avuta. Poi più che altro la paura era detta il fatto che ero convinto che il Pescara non avrebbe fatto punteggio a Pesaro o comunque si sarebbe in qualche modo fermata e quindi erano tre punti che ci avrebbero insomma in un certo qual modo fatto gola in maniera importante su chi giocherà la prossima partita Ferrante o Donnarumma io credo che anche Donnarumma possa essere tutto sommato ben, ben indicato soprattutto per il derby perché se non ricordo male è stato decisivo proprio nell'ultimo derby che ha giocato no? quindi, eh, per la cabala decide per la cabala, <ride> per la scaramazia e poi ecco preciso per esempio per la scaramazia anche io ero in curva nord non so se si vede la bronzatura no tu sei rimasto <ride> bianco non so forse eri nella parte all'ombra <ride> esatto. ti dico. e quindi dai vediamo, vediamo quello che conta adesso è, è, è lo sappiamo tutti quello che conta curva prego nord, prego <ride> curva nord contro tribuna contro tribuna eh. No, che poi curva nord, cioè veramente è una scala di colori, vedi dal più scuro <ride> dei eh, e poi eh, proprio, evidentemente i vostri posti sono messi in maniera eh, diversa. Hai detto bene il Pescara che ha perso 1-0, ne parleremo. Pescara che ha giocato gran parte tutto il secondo tempo e una buona metà del primo tempo in 10 uomini. Io ho visto la partita, però devo dire che questa volta il Pescara la giocata da padrona del campo non meritava questa volta. La, la sconfitta, altre volte è stata, è stata fortunata la squadra abruzzese però in questo caso devo dire che la buona sorte non gli è stata a fianco lo lascio sempre per ultimo Luca perché lui ascolta tutti gli altri Luca Perusi parlo, e qui ci sono tre Luca questa è la, è la, è la sponda dei Luca e che hai scritto nel taccuino? ho, ho scritto poi si ho scritto, eh. ho scritto ah, al di là del fatto che Giovannetti chiaro, è, è impeccabile eh. nel suo commento però volevo fare i complimenti a Elisa perché ha fatto una disamina dell'incontro semplice e molto esemplificativa quindi complimenti all'opinione un linguaggio comprensibile fruibile per bene. tutti Benissimo. molto bene passo avanti e dico eh, di che parlavamo? parlavamo di Ternana ah. Spalle però sì. se vuoi possiamo anche no, parlare di un'altra cosa distratto. Come vuoi. però per, que per quello che riguarda la partita eh, no, stavo pensando al Pescara sai, io mi, sono mi diverto sempre a sentire le conferenze stampa degli altri, degli altri. E, e a proposito di questo stavo sentendo la conferenza stampa di Stellone allenatore della Vispesa il quale io sentivo e diceva Pescara grandissima partita non meritava di perdere ho visto un Pescara che sicuramente vincerà il campionato la Ternana non ha speranze perché il Pescara è troppo forte ovviamente è una squadra fortissima allora mi sono chiesto ma questo, che, questo è l'allenatore della Vispesaro o del Pescara? del Pescara poi invece ho scoperto che Stellone abita a Pescara ah. 
ed è amico di Danilo, lui l'ha chiamato Danilo in conferenza stampa, Sebastiani, il presidente del Pescara. Presidente del Pescara. Quindi adesso ho capito, probabilmente si sta portando avanti, nel senso che anno. tecnicamente cioè magari quest'altro anno, visto sì, che ho fatto queste lodi sperticate, io però rimango sempre dello stesso avviso. Pescara sta in una posizione che tutti reputano giusta, io no. Al di là di quello che stavi dicendo tu, che è giusto, eh, per carità, assolutamente. La, la partita 10 contro 11 è stata una partita che in, nella fattispecie è stata molto è, diciamo, giocata bene da, da, dalla formazione dei Baldini. Però, secondo me, il Pescara non merita di stare lì, già l'ho detto, e sto aspettando che Baldini scoppi. Ci manca poco. Ci manca Baldini poco. dici tu che non regge proprio caratterialmente? Lui caratterialmente. Già l'ha detto, eh, già in conferenza stampa l'ha detto, perché c'è stato, diciamo... un un, eh, qui provo con un addetto a, diciamo del, della Vispesa, un massaggiatore credo che quindi, diciamo, ci hanno avuto qualcosa da dire e lui ha già l'ha detto, ha detto io non ho paura di nessuno, io so quello che se sento qualcosa che non va bene ti suono al campanello di casa e ti vengo a trovare, ah, questo beh, è Baldini, beh. quindi attenzione. Attenzione, perché... Attenzione a Baldini, eh sì. poi dopo parleremo naturalmente anche dell'arbitro perché sì, vabbè, la spalla si è anche un po' lamentata no, di Ho lasciato di proposito sta cosa per no, parlare no, dopo, dopo nella, ru nella rubrica ad adeguata, prego dimmi. Posso, due, cose, Al volo. due cose veloci eh, riguardo alle conferenze stampa Abate prima della partita con la spalla ha detto sarà importante come giochiamo l'ultima mezz'ora Quattro gol dal 71esimo alla fine della partita Dall'altra parte, conferenza stampa dell'allenatore Aspal, eh, un giornalista di Ferrara, gli ci abbiamo dominato per eh, il primo tempo contro la Ternana, io a quel punto Beh, ho sbagliato dominato partita. Dominato proprio non mi sembra. Eh, ho sbagliato partita, sono tornato, sono uscito, ho ricominciato da un'altra. Però il calcio è bello per questo, perché ognuno la vede come vuole. Vabbè, ognuno la vede come vuole. Ah, Claudio, mm. vengo da te perché prima di andare in pausa pubblicitaria mm. abbiamo qualche, eh, qualche minuto ancora, anzi, insomma, possiamo... Eh, introdurci nella trasferta di domenica a Perugia eh, quindi Pullman eh, sui social tante polemiche i biglietti sono 1100 insomma giù di lì tanti scontenti e perché sempre i soliti vanno in trasferta e perché gli amici degli amici eh, insomma dipaniamo questa situazione io mi rimetto a te che sei il presidente del centro ordinamento spiegaci bene allora, innanzitutto grazie di darmi questa possibilità perché vorrei cercare di far capire una volta per tutte come funziona la trasferta di Perugia. Purtroppo la trasferta a Perugia da qualche anno a questa parte, mi sembra dall'anno di Decanio quando vincemmo 3 a 2, non è più una trasferta come le altre, ma è una trasferta blindata. Che significa? Che le forze dell'ordine hanno deciso di fare questa trasferta solamente con i pullman. Non c'è la vendita libera dei biglietti, infatti non si trovano da nessuna parte. I biglietti vengono fatti eh, dalla società Ternana Calcio e che significa? Significa che poi eh, la Ternana Calcio che anch'essa si trova a subire questa decisione perché, ripeto, è una decisione superiore eh, come giusto che sia eh, prima cerca di accontentare le, le curve quindi la curva nord e la curva est poi eh, i biglietti rimanenti, i posti rimanenti li distribuisce tra... Eh, coloro che sono affiliati alla Ternana Calcio, cioè noi come centro di coordinamento e il club Rocca Rosso Verde che anche esso è affiliato alla Ternana Calcio. Chiaramente eh, do, dover dire adesso come, come si, si svolgono poi le assegnazioni dei posti è, è semplice, anche se può sembrare non giusto per tutti, però è la strada più corta da percorrere. Eh, i posti a disposizione che quest'anno sono eh, 8 pullman per la curva nord, 5 per la curva est, 5 per noi del centro di coordinamento e 4 per Rocca Rosso Verde, quindi sono 22 pullman in totale. Ognuno li divide chiaramente per i propri, per i propri affiliati e cerca un po' di accontentare tutti. Poi è normale che eh, c'è cioè quello che dice io vado sempre in trasferta, non sono tesserato con nessun club, non faccio parte di nessun club e rimango fuori. E la realtà dei fatti Elisa sta dicendo Elisa giustamente <ride> ci è passata anche lei la realtà dei fatti poi è questa ma eh, purtroppo altre strade da percorrere non ce ne sono perché non è che magari eh, noi del centro coordinamento possiamo metterci eh, a piazza d'acido magari a prendere le prenotazioni dei, dei pullman è impensabile 
così penso lo farà anche Rocca Rosso Verde, presumo, e lo fanno così anche i ragazzi delle curve, è normale che eh, si porta a, a disposizione questi biglietti, si mettono delle persone eh, che magari uno eh, ha sempre nei coordinamenti o nei, nei propri club. Noi per, per dire con i nostri 18 club affiliati abbiamo distribuito i nostri 200 biglietti, sono circa 15 biglietti a club, no? che se andiamo a vedere il numero è, anche, è, pochi, anche è sì, sia, perché magari penso che ne so, al primo club Rosso Verde, che è un club storico che ha più di 100 tesserati, 15, 15 posti, no? seguono sempre così. Le Fere del Nord che verranno anche a Perugia, anche loro eh, saranno presenti, per cui eh, non sono tantissimi biglietti. È chiaro che non si riuscirà mai ad accontentare tutti, è chiaro che ci saranno sempre gli scontenti, però una cosa che vorrei che fosse bene impressa nella mente dei, dei tifosi ternani è che purtroppo eh, non si può fare diversamente, non ci sono altre strade. La realtà è questa, può piacere o non piacere, poi magari ci sono delle persone che anche sui social no, continuano con questa polemica in maniera imperterrita, anche un po' stucchevole, ma tanto non porta a niente perché eh, diversamente non si può fare, può piacere o non piacere, eh, la realtà è questa. Eh, dispiace perché magari uno ci mette l'impegno, ci mette anche il tempo, ma chiaramente fa parte del nostro, diciamo così, tra virgolette, lavoro, anche se non è lavoro, ma è un piacere. Poi magari si prendono degli insulti, si prendono un po' di malparole e questo dispiace, no? Eh, Elisa ne <ride> sa qualcosa. Dispiace. Eh, è un impegno, eh, noi personalmente anche come coordinamento lo posso anche dire adesso perché poi ne abbiamo già parlato, stiamo anche valutando di pensare che quest'anno sia l'ultimo che organizziamo questa trasferta perché poi eh, questa polemica invece di sopirsi diventa sempre più, più grande e onestamente non fa bene a nessuno, ma io penso che comunque che anche se poi in futuro si troveranno altre strade la fine sarà sempre la stessa. A meno che non ci siano attinto. più biglietti disponibili, Anche perché ah, ecco, arrivavo, eh, arrivavo 3 a allora. vorrei chiudere il settore ospiti di Perugia che fino a 15 anni fa era 5.000 posti, adesso è 1.100 posti, quindi anche quello purtroppo incide e incide parecchio. C'è anche un altro dettaglio, scusa, così concludo, da, da non sottolineare che noi organizzatori di Pullman abbiamo anche l'obbligo di eh, firmare un contratto di responsabilità con chi ci fornisce Pullman che se succede qualcosa magari quando si va in trasferta al pullman poi noi ne paghiamo le conseguenze. E anche per questo magari che si tende a favorire delle persone che tra virgolette eh, si conoscono, che magari pensi che possono no, cercare di stare un pochettino più tranquilli, poi essendo anche un derby già sarà una giornata molto particolare. particolare. Per cui le difficoltà sono tante e io... Capisco che non è facile, però eh, invito tutti a cercare di capire anche la posizione di chi sta da quest'altra parte, che posso assicurare che non è facile per niente. Lo credo. Luca, un telegramma, così anche Lisa dopo. Anche perché una trasferta che vedrebbe 6-7 mila Ternani a Perugia, gli dai mille posti, c'hai persone che sono scontente. Semplicemente. Io 6-7 mila, però li vorrei vedere al Libero Liberati, perché sì. quando c'è il derby si scatenano tutti... Poi qualcuno scrive giustamente sui social, ma dove siete nelle altre partite? Signori, il campionato non è soltanto Ternana-Perugia o Perugia-Ternana, eh, ci sono anche altre partite, la Ternana ha bisogno del sostegno dei tifosi sempre. I tifosi Ternani hanno dimostrato anche in altre trasferte, magari con squadre di cartello, di andare in numero considerevole, perché Gubbio... Sì, è vero, è vero, poi quest'anno le trasferte le altre, sono abbastanza abbordabili. Poi c'è chi se le fa tutte e magari chi fa quelle che ritiene più opportuno fare. Elisa, vai al volo? No, io al volo vorrei spezzare una lancia a favore, favore loro, con, la, con i quali ho discusso animatamente sia con lui che con Mara di Rock Rosso Verde due anni fa, perché io non ero iscritta quest'anno, sono iscritta a un club, ma due anni fa rimasi fuori dalle trasferte, nonostante, come ben sapete, io le faccio tutte. Le fai tutte? tutte tranne Perugia proprio per questo motivo, però vorrei spezzare una lancia a favore loro, non vorrei stare nei loro panni minimamente, il concetto della trasferta di Perugia è gestita male a monte, certo. cioè non esiste che un tifoso che si fa tutte le trasferte deve passare tramite un club per avere un posto, così come non esiste che si va a Perugia con i pullman, cioè questa è... Non però, so se ha, la però ha spiegato bene... Eh, Claudio Maggi che dipende da tra virgolette ordini superiori 
la si vende da ordini me. superiori, apri il biglietto e la Ternana fa i pullman, oppure chi trova il biglietto e fa la fila prende il posto sul pullman, no? che bisogna torturare i gestori, <ride> il presidente, il presidente. <ride> De Omara. Ecco, no, perché è una tortura, io li capisco adesso, però così non è giusto, io conosco persone che hanno fatto tutte le trasferte come me che non hanno trovato posto nei pullman, quindi questa è una cosa... Che non deve eh, magari qualcuno che deciderà potrà riflettere su queste cose te sarai a Perugia non ti faccio parlare Scrive. rispondi solo se ci sarai no no te Luca no no Luca no. Giovannetti no eh, tutti i posti perché non avete perché non vi date i posti no, no, colpa sua, colpa te sua. Carlo sono in attesa di sapere se sei in attesa di rimediarmelo ma lascia stare la tosta te ci sarai e io anche Dopo però io mi sono presentato a casa del presidente con un paio di chili di porchetta e mi ha dato il posto sul pullman bene <ride> domani ecco qua ecco qua no scher signori non è vero è una battuta vado comunque anche perché io posso dire di avere un accredito in tribuna stampa quindi sono accreditato ok quindi togliamo subito ogni dubbio eh, come ogni dubbio lo tolgo perché sono convinto che dopo la pubblicità vi ritrovo qui Posate il telecomando sulle vostre poltone, sui baccioli, dove non lo toccate, a tra pochissimo, Are Rosso Verde. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università è innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicusano mi permette di seguire i miei sogni e costruire il mio futuro. L'edilizia Colle Rolletta di Alcini Sandro a Terni è punto di riferimento per l'edilizia e l'universo casa. Da oltre 30 anni offriamo ceramiche, pavimenti e rivestimenti per abbellire i tuoi spazi interni ed esterni. Ma se desideri pavimenti in legno, siamo qui per aiutarti nella scelta. Disponiamo di soluzioni eleganti e funzionali per il tuo arredo bagno, una varietà di porte per interni per soddisfare le tue esigenze di design e funzionalità. E se stai cercando soluzioni per la tua cucina, possiamo aiutarti nella scelta con i nostri arredatori. Novità! Da oggi abbiamo il settore termoidraulica con un vasto assortimento di pompe di calore, condizionatori e scaldabagno delle migliori marche. Visita i nostri showroom in via Gonzaga 8 e 34 a Terni per scoprire le nostre proposte. Edilizia Colle Rolletta di Alcini Sandro, la tua casa, la nostra passione. La spesa di Marta è di qualità e convenienza. Tutti i giorni riscopre i sapori e le tradizioni del territorio. Prodotti selezionati con passione e controllati dai nostri specialisti del punto vendita di Borgorivo. Per rendere migliori le tue cene e i tuoi pranzi, in famiglia o con gli amici. Da sempre uniamo passione, tradizione, qualità e convenienza. Perché Conad è persone oltre le cose. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben tre generazioni. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. 
Pronto per la partita, pronto. Ecco lo spritz. I caffè sono pronti, bollette, patate e questo al suo pacco. Caffè 2000, gusto senza tempo, esperienza senza confini. Ci trovi in via Narni 246 a Terni. Stai cercando il modo perfetto per riscaldare la tua casa quest'inverno? A Terni c'è Pellet Pegasus. Pellet Pegasus ti offre Pellet certificato A1 di altissima qualità. Garantito per un calore costante e pulito. Meglio del prezzo, abbiamo solo il prodotto. Pellet Pegasus, il punto di riferimento per Terni e provincia. Visita il nostro sito web o vieni a trovarci oggi stesso. Bentornati, bentornati nel Rosso Verde, continuiamo il nostro giro con i nostri ospiti, eh, Luca Pelusi, 10 sì. secondi mi hai chiesto e 10 te ne do. Io stavo sentendo la chiacchierata che stava facendo sulla diatriba, le, eh, sui biglietti, i pullman, per carità, io penso che questa cosa debba finire, ma debba finire eh, nel senso queste deportazioni, perché queste sono deportazioni, di tifosi debba finire eh, già lo stiamo e dopo lo affronterò questo tema con il VAR adesso anche con queste trasferte le deportazioni dei tifosi la facciamo finita una volta, una volta nella vita nel senso facciamo le trasferte libere mandiamo questi tifosi no? ma l'Inghilterra non ce l'hai i tifosi? È un altro concetto di È un altro di concetto, tifo, è un concetto di bisogna calcio. che impariamo, eh. impariamo a vivere le situazioni nella giusta misura. Ma, cioè, si, si, allora, fermatevi un attimino a riflettere e, e, e ho finito. Si sta parlando di biglietti contingentati, di pullman. Cioè, ma stiamo scherzando? O no, no, è siamo, tutto vero. Eh? È tutto vero, è tutto, <ride> è tutto vero. vero, Luca, è tutto ah, vero. È. Eh, però prima di andare ad analizzare le pagelle di Luca Giovannetti e tutte le altre rubriche eh, da la partita con la SPAL c'è una novità a Libro una Liberati novità. Eh, soprattutto e in particolar modo anzi in tribuna nell'area ospitali della regia dovrebbe avere anche un filmato qual è la novità Melanie? che dall'ultima partita con la SPAL l'area ospitality è gestita dalla premiatissima pasticceria Tini e facciamo un bel applauso eccola qua questa è l'area ospitality della Ternana Calcio, come vedete, a quest'area accedono, eh, a parte ovviamente la dirigenza, il direttore e il presidente, però accedono anche gli sponsor di Ternana Calcio, è un momento tra il primo e il secondo tempo dove ci si, tra virgolette, un pochino rifocilla, ma soprattutto è un momento conviviale tra chi accede in, in quest'area e no, queste sono delle leccornie, eh, come vedete, insomma, si, si stuzzica qualcosina, si mangia. Bene. Eh, è il momento però di andare a vedere Luca come hai giudicato tu le singole prestazioni dei nostri calciatori allora Melanie e la regina naturalmente la chiamo in causa mandiamo le pagelle di Luca Giovannetti prego Partiamo con il 5 e mezzo di Vannucchi, Donati 6 e mezzo, Maestrelli 5, Capuano 6 e mezzo, Tito 6, Corradini 7, 6 e mezzo per De Bur, Patanè 5, Curcio 7, Cicerelli 6, 7 per Cianci e Casasola, Aloi 6 e mezzo, Martella 6, Ferrante 6 e mezzo, Carboni senza vuote. Infine per il Mister Abate 6 e mezzo con una media squadra di 6,30. 6,3 la media squadra e Luca, Luca Massi, la allora, vedi eh, con il tuo qui collega a fianco? Tendenzialmente sono d'accordo perché per me è il Vangelo, vedrei qualcosa di diverso però per quanto riguarda il portiere, eh, giusto Maestrelli secondo me perché si è trovato in difficoltà subito ma per cause di, altre, di altro tipo è stato messo in difficoltà, non è che lui si è trovato in difficoltà di per sé. 
eh, avrei alzato la media della squadra e avrei fatto due vagelle, una per il primo tempo e una per il secondo tempo. Ah, beh, beh, ancora, non ci, siamo, ancora non ci siamo arrivati. Vannucchi perché non sei d'accordo su Vannucchi? Vannucchi perché in fondo mh, credo mh, che abbia beh, la questo 5,5, forse. forse la situazione del gol, però in generale ha sempre dominato l'area, è sempre stato... Ha parato una volta, mi sembra abbia fatto Vabbè, una parata. Non è stato chiamato in causa ecco, chissà non è, quanto, eh? Proprio l'insufficienza non ce l'avevo. Carlo, vengo da te. Allora, io eh, sono d'accordo, anche io su tutto, eh, visto che ero rimasto alle pagelle decimali. Eh no, eh no, eh no, eh. quest'anno eh, quest Luca ha detto... Mm, No, rinuncio e ai allora, decimali per, rinuncio. mi permetto solo di aggiungere uno 0,5 all'autore del gol del pareggio Curcio che secondo me eh, con, quella, con quella sorta di eh, non so, è una sorta di eh, salto cioè, se capito un, bene come l'ha presa una giornata di testa un eh, sì, po' piruettata eh, sì, ha designato una parabola imprendibile e secondo me ha, ha cambiato il volto della partita insomma ci ha messo la, la partita un po' in discesa per il resto tutto, per il resto, tutto ok tutto aderente. un altro 0,5 forse ad abate perché credo che abbia letto molto bene la partita Claudio? Anche secondo me. mezzo voto in più ad abate per il resto sono totalmente d'accordo concludo con Elisa io avrei messo un mezzo voto in più a Donati perché secondo me è stato uno dei migliori in campo a parte oltre il gol oltre al gol è stato uno dei migliori in campo avrei messo mezzo voto in meno a Cianci perché andiamo a fare il derby lassù senza l'attaccante eh, senza di lui e quel, siccome lui è un po' abitue, abitue a questo fall a prendere ammunizione per questi falli quindi mezzo voto perché ci poteva pensare un pochino di più e Abate 7, cioè Abate ha fatto dei cambi il secondo tempo è merito suo se abbiamo vinto 4-1 Luca Perusi, Abate so che è 8 perché dai sempre 8, però scuotevi la testa su Cianci quando parlava Elisa motivo? Deve per dopo nella rubrica no. dell'arbitro ah, ah, ok, 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 ok. per il resto sei d'accordo con il tuo amico Luca Giovannetti? ma sì, a parte, a parte Abate che è sempre 8 e poi per Vannucchi è chiaro che lui fa una valutazione eh, ovviamente ad Agonem e non ad Personam e sì, diciamo che forse Vannucchi in occasione del gol della spalla ha, ha sbagliato sì. questo ne stavamo già discutendo con Luca in una stampa, c'è stato un errore però stata. purtroppo eh. si sa quando, la, quando il portiere sbaglia è rete, quando sbaglia l'attaccante pazienza. A Luca non chiedo se è d'accordo con le pagelle di Luca Giovannetti, <ride> passo oltre, che non sempre che lo, non sempre lo è, perché esatto. poi dopo eh, lui mi le manda, poi è eh, errata Corrige, eh, no guarda dai un mezzo punto in più, togli un mezzo punto a questo a quell'altro, perché ovviamente rivede la partita per la... quante volte l'hai vista la spalla? Te la spalla? No, solo due. Solo due volte, dai, oltre a quella in diretta, ah, certo, quindi tre sono volte, tre, tre volte. <ride> bene. E, vabbè, Antonio è un professionista è chiamato qui in causa e a questo punto ora andiamo a vedere il giudizio sull'arbitro di Luca eh, Pelusi con eh, la rubrica appunto dedicata all'arbitro attenzione c'è un episodio discusso in campo lui va dal VAR umano è lui che dice sì per me è rigore sì. allora vedete segno del ah, VAR, VAR dischetto via grandissimo Sempre simpatica questa sigla, ci fa sempre sorridere, eh, la vediamo tutte le settimane, però è Ma carinissima. La rubrica c'è, perché almeno vediamo ogni volta quella Ma c'è, certo, noi abbiamo dedicato questa rubrica per fare due, insomma, due sorrisi. Prego Melanie. Abbiamo l'arbitro di Op Abdulaye di Treviglio con una media voto di 6, vediamo le tre voci nello specifico, postura corsa, voto 7, atteggiamento e personalità, voto 6, provvedimenti disciplinari, insufficienza, voto 5. Allora Luca, spiegaci perché hai dato questi voti a Diop Abdullahi eh, della provincia di Bergamo. Sì, 25 anni, eh, can professionistico da 3 anni, quindi perché ho dato? Perché io solitamente Gianluca sono, tutti dicono che so, mangia arbitri, invece incontro, in, sto in controtendenza con questo ragazzo perché non ha arbitrato male, eh, certi errori li ha commessi per la voglia di fare bene sembra un gioco un di parole paradosso un è un paradosso però è proprio così io la vedo credo di vederla nella maniera giusta 
eh, faccio una sintesi per quello che riguarda la corsa nulla eh, questio nel senso che Sette. ha una posizione e, ed una corsa ineccepibile sempre vicino all'azione sempre mi vicino all'azione e, e quindi nulla questio dicevo per quello che riguarda la personalità per più di una volta si è fatto rispettare per più di una volta è andato verso il giocatore a rimproverarlo deve migliorare appunto ho messo 6 ma sta sulla strada giusta mentre purtroppo la nota negativa è quella della valutazione dei falli e qui andiamo a quello che diceva Luca Giovannetti, eh, Luca Giovannetti. Cio cioè allora Cianci prima di tutto si è sparsa la voce che Cianci mena ok? quindi tra gli arbitri poi alla fine non pensate che gli arbitri non si parlano tra loro cioè Di Hop parla con co Francesco, con Giovanni e quindi sanno che Cianci comunque ha delle problematiche e questo è vero è fatuale ha okay? delle problematiche mi fa sorridere <ride> ecco. quindi <ride> nella, nella fattispecie di Hop parla anche con Rinaldi di quello di Ternana Pescara era detto che avrebbe dovuto spellere squizzato è vero, è vero, è vero, è vero. però ecco squizzato è stato espulso quindi va bene no? Eh, okay. dicevo ehm, si è girato in un momento in una frazione di secondo ha visto il difensore del Pescara a terra essendo ovviamente Cianci non di una fama diciamo di giocatore con una plomb ha dedotto che avesse fatto chissà che cosa da qui l'ammunizione perché se avesse visto una condotta violenta l'avrebbe ovviamente espulso. espulso che cosa succede? ha visto il giocatore il giocatore lo sanno sanno anche il giocatore che i giocatori vedono i filmati vedono tutto sanno le caratteristiche difensore esperto ha trovato il momento e ecco qua eh. chiusa la parentesi espulsione per quello che riguarda... Sì. Vai, vai. Per, quello che riguarda, per quello che riguarda Brusca Gin eh, Diop ha esagerato al quarto minuto e 30 secondi non si ammonisce il giocatore che era Brusca Gin quello che diceva Luca esatto nel senso eh, ha dato una spallata a un giocatore quello non era Doxo ma, ma è un Dox si chiama tecnicamente Doxo genuino cioè nel senso ha fatto un'ostruzione ma con la volontà di comunque non di fare fallo ma di andare a prendere la palla in qualche modo eccetera non era da munizione questo ha creato un problema all'arbitro perché dopo Bruscagine doveva essere gli doveva essere combinata la seconda ammunizione e non l'ha potuta fare perché si è reso conto che non poteva mandare via un giocatore al diciassettesimo minuto del primo tempo mentre lo ha fatto poi su segnalazione del quarto ufficiale perché e questo è stato un errore è quello che dico sempre fermi con queste mani perché dopo vi mettete in crisi da soli ha fatto ampi gesti di continuare perché quel fallo un gioco pericoloso diciamo abbastanza con la gamba abbastanza in alto secondo lui era regolare invece il quarto ufficiale che stava ovviamente in, in una posizione certo. migliore gli ha detto guarda che è fallo è chiaro che in quell'occasione lo è stato costretto automaticamente fallo monire, seconda, seconda eh, sanzione eh, di giallo e quindi il rosso è automatico purtroppo lì è stato il problema se lui invece fosse stato fermo con le mani a riflettere un attimo e il quarto uomo gli avesse detto è fallo, non era successo niente. Invece certo. tutti hanno capito che è intervenuto il qualcun quarto altro, uomo. Qualcun è normale, altro. Normale. purtroppo okay. è così. Però okay. sostanzialmente questo ragazzo si... ti è, ti è, <coughs> non ti è dispiaciuto. Lo vedremo in Can A e B. Bene, eh, abbiamo ancora qualche minuto. È il momento invece di Luca Massi con la sua rubrica La domanda che sorge spontanea. Andiamo ad ascoltarla. La domanda però sorge spontanea. Allora la domanda sorge spontanea. Domanda, 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 domanda sorge spontanea. Un saluto agli amici di Area Rosso Verde. Ternana Spal 4 a 1. Primo tempo 0 a 1. Abate nella sua conferenza stampa prepartita ha detto che sarebbe stato importante e fondamentale l'ultima mezz'ora di una partita. Dal 71esimo alla fine della partita la Ternana fa 4 gol. E allora la domanda sorge spontanea. Che cosa avrà detto Abate ai suoi giocatori? Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo 
che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. E questo era <ride> ogni maledetta domenica con Al Pacino e Jamie Fox, film del 99, mi sembra, se non, o giù di lì, o giù di lì, grazie Luca, sempre queste, queste chicche. Ora non so se Abate abbia detto le stesse cose che ha detto Al Pacino, però qualcosa avrà detto ai nostri calciatori, Luca. Ma io credo che... La, la variabile determinante in positivo al di là dell'espulsione che oggettivamente Beh. ci ha agevolato sia stata di ordine tattico perché i due cambi hanno determinato una modifica drastica del sistema di gioco siamo passati dal 4-2-3-1 al 3-5-2 a dimostrazione del fatto che i numeretti non in, indicano qualcosa ma non tutto il 3-5-2 viene considerato un sistema di gioco <coughs> difensivo ma spesso non lo è Certamente non lo era nell'interpretazione della Ternana contro la Spal, nel match contro la Spal di sabato scorso, non lo è ad alti livelli eh, con le squadre di Conte, eh, è inutile dilungarmi in dettagli che tutti conoscono a menadito, eh, non parliamo poi del 3-4-1-2 dell'Atalanta quando i difensori centrali te li trovi spesso al limite dell'area avversaria. Sicuramente con... Eh, eh, il doppio ingresso di Martella e Casasola, vabbè Casasola era già subentrato sul fine del primo tempo per Cicerelli, ma insomma con la doppia sostituzione effettuata durante l'intervallo la squadra ha cambiato volto e ha cambiato atteggiamento tattico e usufruendo al meglio della superiorità numerica alla fine ha largamente meritato la vittoria perché ripeto i numeri sono numeri, quattro pali, Due, eh, due pali, quattro, due quattro, pali. quattro gol, due pali e due grandi parate del portiere avversario legittimano ampiamente il soggetto rosso verde aggiungo però quest'anno con Luca Pelusi siamo d'accordo su quasi tutto quasi ad esempio ci, si, si, ci separa irrimediabilmente il mio dio laico che è il VAR infatti ti volevo dire che non andrò a Perugia così come evito finché posso di venire a Liberati per la prima volta dopo 49 anni non in polemica con la vecchia incommentabile società certamente non in polemica con la nuova proprietà verso la quale nutro la stessa stima tam quam che corrisponde alla diciamo visione negativa sulla vecchia società incommentabile che poi purtroppo questa mia visione negativa che io porto avanti da quando la vecchia incommentabile società ha preso il timone capito. della Ternana Calcio, quindi dal luglio 2023, purtroppo i fatti purtroppo mi hanno dato ragione. Qui aggiungo... E concludo. E concludo. Perché devo andare in pubblicità. Io sono in un calcio in cui non solo arbitri il VAR, coadiuvato da uno stuolo di agenti del RIS di Parma, ma auspico che gli arbitri che siano dei raboti, anzi dei roboti. Roboti perché è un termine ungherese. Non è robots, è roboti. roboti. Da rabota che significa schiavo meccanico. Meglio di... Fate un applauso. Ciao, un applauso che lo merita. Grande Luca. Bene, tra qualche istante continuate a fare l'applauso perché andiamo, come si dice in gergo televisivo, andiamo a nero perché è il momento della pubblicità. Quindi ci vediamo tra poco perché tra poco andremo ad ascoltare i nostri protagonisti da Ternana, Olimpia di Russo, Narnese, insomma... Ce n'è tanto da parlare, a tra pochissimo. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben tre generazioni. Ci 
ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni Strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte, un solo gioiello, Ilio Sciarrini Gioielli. La spesa di Marta è di qualità e convenienza. Tutti i giorni riscopre i sapori e le tradizioni del territorio. Prodotti selezionati con passione e controllati dai nostri specialisti del punto vendita di Borgorivo per rendere migliori le tue cene e i tuoi pranzi, in famiglia o con gli amici. Da sempre uniamo passione, tradizione, qualità e convenienza. Perché Conad è persone oltre le cose. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Il biglietto per la partita è pronto. Ecco lo sprezzo. bollette patate e questo al suo pacco caffè 2000 gusto senza tempo esperienza senza confini ci trovi in via nanni 246 a terni stai cercando il modo perfetto per riscaldare la tua casa quest'inverno a terni c'è pellet pegasus pellet pegasus ti offre pellet certificato a 1 di altissima qualità Garantito per un calore costante e pulito. Meglio del prezzo, abbiamo solo il prodotto. Pellet Pegasus, il punto di riferimento per Terni e Provincia. Visita il nostro sito web o vieni a trovarci oggi stesso. Bentornati! È il momento, come annunciato prima della pubblicità, di andare ad ascoltare il nostro pubblico, le squadre, le società, i loro mister, i giovani, i ragazzi. Partiamo Melanie con chi? Con la Ternana Calcio Under 14, con il mister Roberto Vichi. No. Buonasera. Chi è? No. Non sei Roberto Vichi? No. Chi sei? Perché a noi hanno dato Roberto Vichi. Esatto. E eh, hanno dato il nome sbagliato. Eh, non è colpa nostra. Battista Lorenzo. Ok. Buonasera. Quindi, prendi pure il microfono, ce l'hai già il microfono. Chiediamo Venia, però eh, così mi è stato prego. comunicato. Eh, dunque, Under 14 della Ternana Calcio, dai, raccontami un po' da questa squadra, è il primo anno che gioca insieme o ci sono già elementi che eh, c'erano lo scorso anno? Sì, diciamo il gruppo è stato integrato quest'anno con nuovi elementi, sono stati presi diversi ragazzi, eh, c'è un blocco comunque proveniente da, dalla scorsa stagione e eh, niente, siamo partiti bene, siamo contenti finora del, del percorso, dei risultati, abbiamo giocato due giornate di, di campionato, la prima partita in casa con la Vispesa l'abbiamo fatto 4-2 e la seconda giornata siamo andati a Perugia e abbiamo fatto 3-3 nel derby. Pareggio. Sì rammarico perché sicuramente abbiamo avuto delle ottime occasioni per poter vincerla e portarla a casa e un presentarsi adesso la prossima giornata con sei punti avrebbe fatto molto gola purtroppo eh, non siamo riusciti a centrare completamente l'obiettivo però sono contento sinceramente del, della crescita che i ragazzi stanno avendo perché tralasciando 
dal punto di vista tecnico e tattico ma quello che mi preme di più è l'aspetto caratteriale stanno facendo veramente dei passi in avanti vedo che stanno maturando stanno iniziando ad avere un atteggiamento molto più impostato e professionale quello che stiamo cercando infatti è di, di trasmettere il più possibile che far parte della Ternana è un privilegio e per rimanerci è bene da subito concentrarsi con tutto se stessi per, per diventare il più possibile professionali e portare avanti Quindi, nel percorso. Disciplina, giustamente. Te sei un favore di quale modulo? Beh, ultimamente ne abbiamo sperimentato qualcuno, eh, ma alla fine abbiamo deciso di partire col 3-5-2. E vedo che barriera ragazzi... al centrocampo eh, il centrocampo fulcro no? Beh, diciamo diversi elementi sanno toccare la palla altri ti danno più fisicità ok ok senti ascoltiamo scegli te uno di eh, loro il capitano il capitano eh, eccolo qua ciao Buonasera. alzati pure alzati così ti vediamo oh perfetto come ti chiami? Guglielmo Gambino tu sei di Terni oppure no 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 dove sei? Vicino Viterbo, Fabbrica di Roma. Fabbrica di Roma, provincia di Viterbo. E il tuo ruolo? Difensore. Difensore centrale, dove, dove giochi? Centrale, centrale. Centrale, quindi c'è un po' il capuano. Eh, o lo Iacono, non so se. O lo Iacono, o lo Iacono, sì, ecco. E come ti trovi con questa squadra? Molto bene, molto bene. Te regoli la difesa a te o è il portiere che dà ulteriori indicazioni? Tutti o sei tu che gestisci? Tutti e due. Tutti e due, tutti sì. e due. Beh, tre, tre gol a Perugia, come mai la difesa ha subito questi tre gol? Eh, uno su rigore e due abbiamo presi su... Pa, cioè, su... Calcio di punizione, no, non lo so eh No, 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 su... Palle inattiva Palle... No, no, no Due cappelle, dai, ho capito, su, no, no scherzo <ride> No, sto scherzando, sto sdrammatizzando, dai No, su... Eh. Hanno Due ripartenze, un, non che volevi un dire. Un cross e hanno fatto un gol e l'altro... E vabbè, ci sta, su... ci sta, ci sta. Però evidentemente in attacco abbiamo mancato qualche occasione. Sì, sì, Penso sì. si riferiva a quello il mister prima, sì. perché le occasioni sono state il rammarico. Vabbè, però dai, eh, 3 a 3 eh, in trasferta sul campo del Perugia. Avresti detto, sì, meglio vincere il derby, però sì, sì. pazienza. Vai a scuola, te sì? Sì, sì. Che classe fai? Terza. Media. Terzo cosa? Media, media. Ah, terza media, terza media. Quindi studio e calcio. Sì. Più studio o più calcio? Più calcio. Più calcio, lo immaginavo, perfetto. Bene, e allora grazie, in bocca al lupo. Prossima partita contro chi giocate? Pescara. Pescara, ah, eh, insomma, è eh, Perugia, vi spetta d'altronde. Eh, tor torna tutto, dai, torna tutto. Non facciamo come la prima partita di campione. Dov'è il portiere? Ecco. Il portiere, mi raccomando. Il portiere, Pre prendi pure il microfono. L'hai vista Pescara Ternana? Sì. Eh no, non fare quello che ha fatto il certo, certo. nostro portiere. No, te lo dico. Ecco, no, no, capisco che. Però mi raccomando, eh. Te sei? Come ti chiami? Francesco Agosto. Non ti sento, ma se non mettete il microfono come io ho detto. Francesco Agosto. Oh, beh, e, e di dove sei? Disponeto. Disponeto, disponeto. Quindi anche te avanti e dietro, allenamenti, sì. giusto? Però sei bene, stai bene con la Ternana. Certo, certo. Tifi Ternana o Perugia a livello di Serie C? Ternana. Ah beh. No, non si sa mai, non, si sa mai non me ne vogliono i, i perugini che ci stanno ascoltando però. Bene, grazie, diamo pure il microfono a Selvaggia che andiamo ad ascoltare. Proseguiamo con la Narnese, abbiamo Matteo Vescovi, mister dei Pulcini 2014 e Federico Ratini, mister degli Esordianti 2012. Ah, con, iniziamo con... Matteo Vescovi, buonasera Matteo a tutti. Matteo Vescovi, eh, 2014 diciamo? 2014. Sì, da quest'anno alleno il 2014, sono da diversi anni a Narni, con la Narnese, e sono al primo anno con questo gruppo. Questo abbiamo gruppo. iniziato sì, due mesi fa circa, abbiamo iniziato anche il campionato, noi facciamo un campionato senza classifica, e siamo già avanti con più di qualche Con le giornate, via. Sì. Eh... Senza classifica però vabbè comunque come sta andando il risultato ci sarà un risultato sta finale Sta andando nelle... bene no. nel senso che stiamo crescendo ehm, stiamo arrivando ad acquisire anche qualche risultato positivo quindi la crescita continua e per adesso è tutto molto positivo Anche tu baderai all'educazione alla disciplina perché ragazzi Assolutamente ecco, sì so che le vostre società ci tengono Essendo più piccoli lavoreremo su aspetti diversi rispetto a quelli che dovrebbero avere, quelli che già sono più grandi. Vabbè, hanno dieci anni, sono 2014, Assolutamente sì. sono dieci anni. 
Mi fai ascoltare qualche ragazzo certo. di loro? Che abbiamo? Allora, qua, eccolo qua, in piedi. Te chi sei? Sono Leonardo Faustini. Leonardo? Faustini. Faustini. Eh, dai, parlami un po' di te, il tuo ruolo, dove giochi. E gio da quest'anno gioco in difesa, nel, mentre gli anni scorsi ho giocato sia nella fascia destra e poi nella fascia sinistra. La fascia in attacco? Sì. Però non, non segnavi e ti hanno messo dietro. <ride> È così? Eh. No, vabbè, dai, perché ognuno, di noi, no, perché ognuno di noi ha delle caratteristiche. Magari il mister ha capito che eri... Sì, riuscivo a rivestire meglio quel ruolo. Bravo, bravo, bravo. A rivestire meglio quel ruolo. Facciamo un applauso, bravo. Bravissimo. Bravo, vedi, avrai segnato magari qualche gol in meno... Però parli molto sì, bene, complimenti, grazie. questo mi fa estremamente piacere. Grazie mille. E dunque, difenso, ma sei un difensore di rocciosi, sei falloso, prendi la munizione oppure porti via la palla all'attaccante con classe? Eh, eh, eh tutte, mezzo e mezzo. Insomma, via, sei mezzo, sì, dicevo io, la... quando è il momento di metterci la sì, vinta ce sì, la metto. Sì. E quando... E anche te vai a scuola, penso? Sì, sì, sì. Posso chiederti un po' qualcosa della tua vita privata? Sì, sì. Eh, sei fidanzato? Sì. Bravo, sì, sì. mi piace, ho beccato e da molto? Eh, abbastanza. Abbastanza. E senti, che lavoro fa la tua fidanzata? Lavo eh, ah, non lavora, no. No, va no, a scuola. A scuola, a scuola. Viene a scuola con te? Sì, nella stessa classe. Eh, stesso banco? No, no, no. Ah, beh, no, vabbè, vabbè. E la vuoi salutare? Guarda, è un'occasione grandiosa questa. Se la vuoi salutare, fai la tua dedica. Come si chiama, possiamo dire? Sì, Giulia. Giulia, vai. Fai la dedica a Giulia e salutala. Eh, Quello ciao che vuoi. Giulia. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Finisso, finisso. Sì, Vabbè, okay. Ma Giulia viene a vederti quando giochi a calcio qualche volta? Eh, no, però perché non ha tempo. Però ti telefona? Sì. Ti dice il risultato che hai fatto? Sì, tutto sì, bene. Sì, Bravo, sì. Bene, bene, siamo con te. Anche noi salutiamo Giulia. E passi i tuoi compiti a lei o lei li passa a te in genere? Come funziona? Eh, a mezzo, volte, mezzo anche sì, qui, sì, eh? anche mezzo qui, e mezzo, mezzo, è un po' al 50% lui, sì, un po' al 50%. Sì, sì, un po cioè, di qui c'è anche mamma, vero? Sì. È quella sì, che sì. sta piangendo dietro, che cioè, si sta vergognando. No, no, non si è, perché si è. La possiamo inquadrare, signora, la mamma. Ecco, guarda, andiamoci con la telecamera mobile. Guarda. Eccola là, la mamma felice di questo. Eccola qua, signora. Bene. Io li vorrei avere tutti come te, guarda. Come si chiama mamma? A questo punto Fra salutiamo anche Francesca. mamma. Francesca. Francesca, mamma Francesca che è felicissima di avere un bimbo così perché è in gara. Veramente Grazie. prima ha detto quella parola e ci ha tutti quanti, vedi, abbiamo allietà, abbiamo notato tutti quanti questo, a volte Grazie. basta Grazie. poco, basta poco. Allora, Grazie. in bocca al lupo per, ovviamente per il calcio, per la scuola e in bocca Grazie. al lupo anche con Giulia, poi ci farai sapere. Tienici aggiornati, sì, sì. Eh. mi raccomando. Ah, ok, Grazie. Grazie di nuovo. Passiamo, Melanie, al 2012. Ai gli esordianti 2012 con il mister Federico Ratini. Federico, eccolo qua. Eccolo. Ciao Federico. Buonasera a tutti. Buonasera a te, quindi eh. 2012 un po' più grandicelli. Sì. Abbiamo, insomma, siamo Anche in io è il primo anno che lavoro con questo gruppo, con questi ragazzi, è il primo anno di Narnese. E come primo impatto è stato subito positivo. E diciamo che il, il lavoro svolto eh, mi soddisfa nel senso che vedo comunque un apprendimento rapido da parte dei ragazzi una crescita soprattutto sotto l'aspetto comportamentale sotto l'aspetto <coughs> proprio cognitivo quindi diciamo che questi primi mesi di lavoro sono stati fatti bene adesso c'è da proseguire sotto, questo, sotto questi aspetti perché comunque eh, sì, i risultati lasciano il tempo che trovano certo, a queste categorie certo. nel senso certo. eh, guardiamo più altri aspetti, cresciamo dei ragazzi facciamoli, di, facciamoli diventare dei buoni uomini del bravo, futuro bravo, 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 hai detto bene, hai detto veramente bene e scegli un uomo di questi allora allora eh, io sceglierei un che tipo molto... Che Spring. mi piace molto sì, sì. Jonathan Vai. Jonathan Ecco passiamo oh, Eccolo qua Jonathan sì. Di cognome Jonathan De Miri De? De Miri De Miri Avete capito? De Miri giusto Jonathan De Miri Allora Anche tu guarda Ti faccio la stessa domanda che ho fatto lui Parlami un po' di te Il ruolo quanti... Vabbè gli anni li sappiamo però Dimmi un po' 
Gioco alla sinistra. Eh... Mancino proprio. No, destro. Ah, alla sinistra, quindi fai come partipilo che rientra. Bravo. E rientro e tiro. Bravo. Poi? Eh... Quindi fai gol anche qualche volta? Sì. Quanti gol hai segnato quest'anno? Quest'anno tre. Tre gol. Ah, beh, insomma, eh, stiamo andando benino, dai. Poi, che eh, mi racconti di te? Vado a scuola. Vai a scuola. Eh, fidanzato anche tu, no, con no. Giulia. No, ah, non sei fidanzato. No. Tu sei single? Io sono single. Ma è una scelta tua? Sì, scelta Per il mia. momento è una scelta tua, mi pare giusto. Cioè, pensi ovviamente al calcio e alla scuola. Prima il calcio e poi la scuola. Ovviamente, non avevamo dubbi. Eh, io mi auguro che i vostri insegnanti non ci ascoltino in questo momento, però... C'è una materia però che ti piace di più? Fermo, esclusa educazione fisica e religione. C'è eh. una che ti... Togli, togliamo quelle due, no? Cioè, ne so, le scienze, la matematica, l'italiano, la geografia, la storia... Niente. Niente. Parliamo di calcio, di che squadra sei tifoso? Milan. Bravo, bravo, Milan. Che dovrebbe... Sta giocando che il Real Madrid dovrebbe vincere 2 a 1 se non sbaglio. Due. Quindi tu sai il risultato. Ciò cioè, significa che non hai spento il cellulare. No, sì, ce l'ho spento. E come fai a sapere il cellulare? Come fai a sapere il risultato? Ti ho fregato. Eh? Hai visto, ci sei cascato. No, me l'hanno detto. Ah, te l'hanno detto. Vabbè, dai, mi sei simpatico e lascio correre, lascio correre. E hai un idolo del calcio da grande. Se ti chiedessi chi vuoi essere da grande. Chi vorresti essere? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, di qualche anno fa magari, adesso un pochino anche lui, eh, giustamente, l'età passa per tutti, anche per Luca Pelusi, eh, quindi eh, non c'è triplo, lo so, però mi, mi esce così, capito Luca? Eh, non è vero. Bene, e vuoi dire qualcos'altro? Approfitta, è un momento che puoi, puoi dire qualcosa ai tuoi genitori, c'è mamma, papà, chi c'è qui? Qualcuno? Papà. Papà, dove sta papà? È un po'? Ecco, si è nascosto laggiù papà. Però... Suo figlio è single, persona, eh, l'altro con Giulia, una tresca, vabbè, ok? E, no, fidanzamento ufficiale, fidanzamento ufficiale con, eh, con Giulia. Bene, e, a posto così? Sì. Diamo il microfono alla Selvaggia? Perfetto, sì. grazie, applauso anche a te, applauso alla Arnese. Olimpia Tirus Proseguiamo infatti con l'Olimpia Tirus I Pulcini 2014 Con i mister Daniele Olivi e Ferrero Radicioni Eccolo qua Daniele Ciao Daniele Ciao Vai, ormai hai sentito loro Quindi andiamo sulla stessa lunghezza d'onda A descrivere un po' questo No, noi quest'anno abbiamo tanti bambini e Ci muoviamo sempre su quei due obiettivi Per me è il primo anno che alleno questo gruppo Prima ho un altro gruppo e ci muoviamo sempre su questi due obiettivi che sono quelli del divertimento e della crescita dei, dei, dei ragazzi sia da un punto di vista eh, come hanno detto gli altri comportamentale e caratteriale e sia da un punto di vista tecnico poi ci sono gli aspetti tattici e atletici ma naturalmente i bambini di 10 anni vengono più successivamente con la specializzazione calcistica questo diciamo sono gli ultimi anni di certo. scuola calcio anche loro quindi non si bada al risultato, giusto? No, non si bada al risultato, il risultato diciamo eh, deve essere una conseguenza eh, della crescita individuale, ma è l'ultima cosa che viene. Quante oh. volte si allenano loro la settimana? Tre volte. Tre volte più la partita? Sì, la, la, quello che si fa insomma di solito a queste età, penso, tutte le società, ecco. Ok, ok. A chi passiamo la parola? Ai, eh, a Filippo. Ragazzi. Filippo? Dov'è Filippo? Eccolo qua. Chi è il capitano Filippo? No. No, non è che vai, vai, vai Filippo, vai, ti vedo pronto. Dici tutto di te. Sono Filippo, cognome Carotti. Carotti. Faccio il regista. Regista. Cappellani. Seguo più il calcio che la scuola. Sia nel calcio? Sì. Seguo più il calcio ah, che, che la scuola. Ah, che la scuola è sulla stessa lunghezza d'onda degli altri. Bravi, bravi. Quindi non hai una... Cioè la scuola però ti piacerà qualche materia perché prima... La, la, matematica, la matematica, la matematica. La matematica, almeno sai contare, fai gol tu? Un po'. Beh, sì. Da regista magari ti può capitare, no? Quando sì, spingi sì. un po' in avanti, qualche gol lo fai. Come esulti, per esempio, quando fai gol? Qual è? No, io non esulto. Non esulto, rimani. Non proprio non serio, proprio così. Ho fatto gol, ma ritorno a centrocampo. Però i tuoi amici ti abbracciate, abbracciate, sì, sì, no? Sì, sì, sì. Eh, siete, insomma, siete contenti, soddisfatti. E a questo punto guarda, lo devo chiedere anche a te se, se hai un, un amore in corso. No, no. Nulla. No, no. Niente. Lo, lo dici un po' però ti dispiace questo... Cioè sei dispiaciuto di questa cosa oppure convinto? No, no, convinto, convinto. Ah, convinto. Va bene convinto. così, nel senso. Va bene così. 
cambiato il mondo tu Luca all'età loro invece e eh, ciao tutte le bambine lì della, della classe della scuola proprio e eh, vabbè e tu sei tifoso di quale squadra? Juve ecco e qui andiamo male molto male molto male la Juve pensa che anche lei è la Juventina anche me era la Juventina e eh, vabbè il tuo idolo Cristiano Ronaldo anche per te? sì sì ah oh questo Cristiano Ronaldo va per la maggiore vedi la Ternano ogni tanto la vai a vedere al Libro Liberati? tutte le volte oh bravo applauso bravo 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 Complimenti, ne ascoltiamo un altro al volo di corsa? Lui, lui. Uno al volo, abbiamo un minuto se non sbaglio. Eccolo Ciao, qua. mi chiamo Nicolò Chieruzzi. Nicola? Ah. Nicolò Chieruzzi. Ah, Nicolò Chieruzzi. Faccio centrocampista, ma dove, dove serve al mister mi mette. Ah, quindi tu giochi dappertutto? Un po' dappertutto, però Beh. mi piace più il centrocampista. C'è problemi, via. Anche a porta, se ti metti a porta vai bene anche no, a porta. No, per niente. Porta. Ok? S Poi? Dillo, dillo. Sono fidanzato. Ma... Oh, è qui che te volevo. Sinceramente. Bravo, dai. Sinceramente sono affari miei, però va bene. Come? Sinceramente sono affari miei, però Vabbè, va però bene. Però dai. <ride> cioè, voglio dire, siamo, siamo pochi Super. qui. Super. A casa, insomma, Super. quelle... Mezzo milione, un milione di persone stanno guardando, mica. 800.000 in Umbria, quindi ci guardano, dai. Eh, però a questo punto chiedo anche a te la dedica alla tua fidanzata, cioè salutiamola, no? L'hai detto? Ciao Giada. Giada, già. E anche lei viene in classe con te? Sì. Voi siete a banco insieme o sempre separati? Separati, ma tanto dipende perché ci cambiano i posti. Ah beh, quindi <ride> prima o poi ti capita lei a sì. banco insieme. Bene, sono contento. Che fai con lei? Uscite, andate a prendere l'aperitivo? Che no. fai? No, questo no. Non sono, non sono troppo piccolo. Sei troppo piccolo. Chi hai qui tu, mamma e papà? Papà che è là. Ecco, la Giuseppe è nascosto, però sta a fare così, papà. No, no, no. no beh, un... Anche lui è all'angolino. Anche lui? All'angolino. All'angolino, laggiù. E mamma la vuoi salutare? Mamma sta a casa. Eh, salutiamola, no? ciao. Ciao mamma. Sì, ho capito, ciao mamma, ma ci avrà un nome sta mamma? Ciao Chiara. Ah, Chiara, mm. ciao Chiara, perfetto, benissimo. Mi passi un attimo il microfono a questo bimbo davanti, io lo conosco. Come ti chiami te? Ciao, sono Morella. Senti, ma mamma tua è tifosa della Ternana? Sì. Ma sei sicuro? Sì. Ma ci va a vedere la partita mamma? Uh, eh, sì. Cioè, tutte le volte? Sì. Come si chiama mamma? Anusca. Ma che è quella che sta lì seduta per caso? Eh, le... sì. Ah, non te ne eri accorto che c'era lì mamma? Eh sì, mi ero Ah, lo sai, lo sai. Eccola là. Salutiamo Anusca che poi è anche uno dei nostri, una delle nostre sponsor della trasmissione. Al volo, guarda, 10 secondi. Che ruolo, che ruolo giochi? Eh, attaccante sinistro. Attaccante sinistro. Tu però segni, fai sì. gol. Eh. E come esulti tu? No, eh, dico sì, eh, dico e eh, vai. E vai. Oh, una squadra un po' moscia questa quando segna, però bisogna dargli un po' di, di verve. Eh. Bene, l'assistente di studio mi dice che ho sforato completamente con eh, il minutaggio, però eh, insomma, ne vale la pena ascoltare questi, questi bambini. È un momento per me bellissimo davvero. Ragazzi, l'applauso è per tutti quanti voi. Grande, 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 grande. A tra pochissimo perché dobbiamo ancora parlare di risultati, classifiche e naturalmente di derby Ternara Perugia. A tra poco, Area Rosso Verde. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben tre generazioni. Talking about living life forever young 
Soaking up the sunshine, floating on the waves from an FM dial. Sounds like summertime. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni Strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte, un solo gioiello, Ilio Sciarrini Gioielli. La spesa di Marta è di qualità e convenienza. Tutti i giorni riscopre i sapori e le tradizioni del territorio. Prodotti selezionati con passione e controllati dai nostri specialisti del punto vendita di Borgorivo. Per rendere migliori le tue cene e i tuoi pranzi, in famiglia o con gli amici. Da sempre uniamo passione, tradizione, qualità e convenienza. Perché Conad è persone oltre le cose. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Il biglietto per la partita è pronto. Ecco lo sprezzo. bollette patate e questo al suo pacco caffè 2000 gusto senza tempo esperienza senza confini ci trovi in via nanni 246 a terni stai cercando il modo perfetto per riscaldare la tua casa quest'inverno a terni c'è pellet pegasus pellet pegasus ti offre pellet certificato a 1 di altissima qualità Garantito per un calore costante e pulito. Meglio del prezzo, abbiamo solo il prodotto. Pellet Pegasus, il punto di riferimento per Terni e Provincia. Visita il nostro sito web o vieni a trovarci oggi stesso. Rush finale, ultimo blocco ma ancora tanto da dire, tanto da parlare. Andiamo a leggere un paio di messaggi, di Melanie, che ci sono arrivati, commenti, sì? Ci scrive Giorgio Dottori, Gianluca come si può fare contenti tutti? Bisogna stare le regole che si attuano per la sicurezza, se mai gli scontenti si rifaranno al ritorno del derby. Vabbè, questo è riferito a quello che dicevamo prima con il Presidente. Mentre Cristina Giulianelli ci scrive vorrei ringraziare Mara Romoli per il grande lavoro per organizzare i quattro pullman di Rocca Rosso Verde. Senza di lei sarebbe stata dura. Lei rappresenta la passione e la fede e il cuore della nostra squadra. Grazie Mara per tutto quello che fai e chi non salta di Perugia è. Poi detto da me vale due volte. Vabbè, è altronde è tifoso da Che poi lei, attenzione, lei è, una, è di Perugia. <ride> Giusto? No, lei o comunque è lei è ternana però è trasferita a Perugia, sì, ormai è trasferita a Perugia però gli fede ancora ternana vabbè ma ci sta insomma finché gli sfottò rimangono nell'ambito calcistico giusto avvocato? Giusto. perché poi se, se andiamo oltre dopo dobbiamo ri, rivolgerci agli avvocati e eh, meglio, che, eh, meglio che male, ecco dai. esatto 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 eh, Melanie è il momento dei risultati, dei risultati e poi successivamente le classifiche giornata numero vediamo se 13. si è preparata 13 brava Va, preparatissima Eccola qua. Vince la Ternana 4-1 con contro la Spal, Tris di gol della Torres che vince 3-0 contro la Pianese, Gubbio Rimini 1-0, Vispesaro Pescara 1-0, il Campobasso vince in casa contro la Lucchese 3-0, Pareggiano 2-2 il Legnago Salus e il Perugia, Arezzo Ascoli 1-1, Pontedera Milan Futuro 1-1. 
poker di gol per il Carpi che vince 4-1 contro il Pineto ed infine finisce a rete inviolata il derby del Tiguglio tra e Sestri termina 0-0 tra Sestri Levante e, e Virtus Entella il derby del Tiguglio brava, derby del Tiguglio brava, brava Melanie brava. Precisa, Comprime, precisa notazione brava, brava, notazione geografica Luca Perusi, voglio partire da te stavolta Riguardiamo i punti, i risultati. Ma il risultato che più mi fa felice è il risultato del Pescara, ovviamente, questo è chiaro. Al di là la Ternana la lascio ovviamente. Sì, vabbè, abbiamo, ne abbiamo discusito. Poi vabbè, c'è la conferma della Torres, questo eh sì. volevo fare un inciso perché se ti ricordi ci siamo scambiati per telefono per quello che riguarda il risultato del Milan Futuro, perché se ti ricordi martedì scorso Luca disse sono sicuro che da questo momento il ci Milan sarà fumo. una cavalcata infatti ha perso e poi ha pareggiato ti sta smentendo Luca eh? ti sta smentendo eh? ecco. sta in zona Luca, pro, Luca sta pensando alla risposta <ride> cioè, Luca ha detto questo cioè, no, adesso il Milan Fugo vedrete che schizzerà su in alto così non è stato Luca o perlomeno in questa certo, fase una sconfitta in casa col Pineto è un pareggio così deludente a Pontedera non depongono a favore del valore teorico del Milan futuro malgrado le molteplici attenuanti che la compagine rossonera può vantare ma alla fine le attenuanti non fanno punti e non fanno bene. è certo, è certo Luca Massi, vediamo ancora i risultati cosa non ti aspettavi? forse il pareggio del Perugia in quel di Regnago che esatto. oltretutto ha rischiato, eh, ha rischiato esatto, ha rischiato per due motivi perché vabbè il gol il, il, gol, il secondo gol del 2-1 del Perugia è netto fallo netto di mano fallo non di rilevato mano. e quello mi mette Quindi paura non avrebbero annullato. con il VAR sì, avrebbero, con il VAR sarebbe stato annullato ma anche senza VAR se avessero arbitrato dei roboti tra arbitro e assistente ah, certo, certo. Cioè, si è combinato... scusate, questo lo dico senza alcun campanilismo avrei detto che tra l'altro non mi appartiene che ho assoluto rispetto per il Perugia per il suo blasone la stessa cosa la direi se eh, la situazione riguardasse Cianci della Ternana sì eh? sì sì certo Beh, anche perché poi il, il pareggio del Legnago eh, proprio veramente noi in zona Cesarini quello che viene dopo eh, esatto. era in fuorigioco era in fuorigioco eh? sì, fuori certo. certo. quello diciamo si torna un po' nel discorso degli arbitri no? eh, finora abbiamo sempre eh, non siamo stati mangiare arbitri ma poco ci manca no Luca però eh, il livello è questo, va bene, ma eh, due episodi, il gol del Perugia con la mano e il calcione preso in faccia con, da Cianci con la spalla, cioè, eh, ma che arbitri ci abbiamo? Cioè, dire, un conto che giochino ma che magari sfugga qualcosa, ma lì sono due cose terribili secondo me. Sperando che nel, nel derby arrivi qualcuno. Torniamo sui risultati al volo al volo perché poi dobbiamo vedere la classifica e poi voglio parlare anche di derby. Eh... Elisa? Ma ovviamente il risultato a noi più favorevole è quello del Pescara, io è da mh, svariate trasmissioni, svariate puntate che dico che il Pescara non merita quella posizione, è vero anche che questa partita che io non ho visto, io sì, però, eh, però so che il Pescara in realtà meritava, eh, però ha vinto per fortuna tante altre partite, la, alla fine il karma fa il suo cerchio e questa volta ha perso. Non abbiamo so. mangiato tre punti, li abbiamo recuperati ma questa settimana non hai visto nessuna partita allora mia... questa settimana come hai potuto vedere perché mi avete rovinato praticamente no perché a me Elisa dura, mi manda dei messaggi non so se fa lo stesso con te mi manda non dei messaggi questo, e dice mi avete so. plagiato eh. guarda cosa sto sta, guarda le partite era de, Torres de, de Perugia Girone, capito? Cosa... Sì, erano tutte altre partite cosa che io non ho mai fatto prima di capitare qui eh. Quindi dopo Dogso, Spa, le partite durante la settimana, adesso ripeto, uno psicologo perché dopo il derby non so cosa succede. Ne avrei bisogno. Claudio, rapidamente anche tu. Ma grandi sorprese non ne vedo, a parte il Pescara. Eh, L'unica cosa che posso dire è che mh, tolte le prime quattro in classifica, le altre squadre non, hanno, non danno una grande continuità ai risultati. Eh, un po' altalenanti, è molto vero. Molto altalenanti. Un po' altalenanti. Eh, Lo stesso dovrebbe dubbio... essere... Sì, sì, bene, ma poi segnala anche il Bubbio. Segnala no? l'ultimo respiro anche eh, il Bubbio. Eh. Per cui magari è meglio per noi perché no, si riescono a staccare un pochettino dietro e noi faremo il nostro campionato insieme a Carlo. Altri due. Ah, io eh, il Pescara, come avevo già detto, insomma, lo sentivo sulla pelle. Poi che la partita eh, sia stata poi effettivamente non, poi, non meritata dalla Vispesaro, però ho visto che la Vispesaro era un, un campo difficile comunque a prescindere 
uscirne bene non è facile. Noi ci siamo usciti già e quindi guardiamo gli altri che ci devono finire. E allora, eh, Arezzo ah, Ascoli, eh, finisco con questa, dico Arezzo Ascoli mi ha colpito perché vedevo un Ascoli in caduta libera e durante la settimana ci sono stati anche degli atti di violenza, se non erro all'interno, ho letto un comunicato stampa dell'Ascoli, insomma qualche tifoso si è intrufolato all'interno dell'area quindi era una settimana difficile e Arezzo comunque è un campo non e poi l'Ascoli era passato anche in vantaggio eh? quindi era, quindi, era insomma, 1 0 sì sì è vero, ah, andiamo a vedere alla luce di questi risultati cosa è accaduto la nella classifica, eccola qua Apre la classifica il Pescara con 29 punti, segue la Torres a 28, Ternana a 26, Virtus Entella a 24, Arezzo 23. 22 punti per Campobasso e Vispesaro, Gubbio 18, quota 17 per Rimini, Carpi e Pianese, 14 punti per Perugia e Pineto, Lucchese 13, Pontedera 12, Sessi Levante 11, 10 per Ascoli e Milan Futuro, Spal 8 punti, infine chiude la classifica il Legnago Salus con 7 punti. Oh, ricordiamo sia Pescara che Milan Futuro una partita in meno, eh, Spal meno 3 punti e come mimava, non lo avete visto a casa ma qui dallo studio lo vedeva come mimava eh, Luca Giovannetti che si, si pugnalava il cuore, meno 2 punti per la Ternana, per le vicende che naturalmente sappiamo, rimandiamo la classifica eh, rapidamente. Luca, secondo te il lotto promozione è definito? Direi da un punto di vista numerico no, perché le squadre sono un po' tutte lì. Sì, Pescara a 29 punti è leggermente staccata, Torres, sì. però le altre non è che hanno dei distacchi, insomma la Vispesaro è a 22, ecco da lì in giù il Cubio è già 18, insomma. Si comincia ad avere secondo me un'idea di chi lotterà per che cosa, è questa l'idea, eh, la Ternana per quanto riguarda Ternana io mi appoggio a Bate che loro mi hanno fatto conoscere, io lo sto seguendo le conferenze stampa, è, non dico un profeta ma poco ci manca perché dice le cose e poi si verificano ogni volta, prima, lo dice prima che succeda la partita, in questo caso ha detto dobbiamo rimanere attaccati lì, non c'è bisogno di essere primi, dobbiamo rimanere lì e finora lo sta facendo bene. Ok, e Claudio? A te poi passiamo al prossimo turno ed analizziamo anche il derby. Se non ci fossero i due punti di penalizzazione potevamo dire che le prime tre già avevano scavato un piccolo solco, no? Perché la Ternana sarebbe stata a 28, quindi avevano già eh, 4 punti di vantaggio sulla quarta in classifica. Però ecco, si sta delineando un po' in alto e dalla, dal gu più in giù invece è una, un grande calderone dove tutti possono lottare per per tutto, dall'ultimo posto playoff fino alla, al primo posto playout, insomma, ecco, non è che ci sono tantissime differenze. Ok, e allora concentriamoci però sul prossimo turno, andiamo innanzitutto a leggerlo. Eccolo che arriva, quattordicesima giornata. Nella quattordicesima giornata si scontreranno Lucchese, Legnago Salus, Pescara, Sestri Levante, Rimini, Torres, Ascoli, Pontedera, Carpi, Campobasso, Milan Futuro, Arezzo, Perugia, Ternana, Virtus Entella, Gubbio, Pianese, Vispesaro, Spal, Pineto. Allora, al netto di Perugia, Ternana, rapidamente, eh, come chiedo sempre a voi, quale partita trovate interessante? Giro rapido, veloce, Luca Pelusi, dove andresti? A, in, quale, in quale stadio andresti a sedere per assistere alla partita? Ma eh, andrei a vedere Rimini Torres. Eh sì, anch'io ci andrei. Effettivamente la trovo interessante. Sì, Pescara Sestri Levanti la vedo un po' scontata, però. Sì, Pescara, infatti anche Sestri, per me. Pescara Sestri Levanti per vedere se ha ragione Luca Velusi che dice che è cominciato il declino oppure verrà smentito lui stavolta a partire dal prossimo turno. Sono Luca smentito Gio sicuramente perché se si levante non... Luca Giovannetti dove, dove, dove sei interessato? Te? Secondo me le due partite più interessanti sono Rimini Torres, quindi concordo con Luca Pelusi e Milan Futuro Arezzo perché l'Arezzo sta disputando un buon campionato ma io credo che abbia a fronte di un ottimo reparto avanzato qualche problema nel pacchetto arretrato tra l'altro l'Ascoli ha ampiamente meritato la vittoria che è sfuggita a 10 minuti dalla fine per un ingenuo fallo in area di rigore di Aja Pong, del tutto evitabile. Avrei voluto farvi vedere, o forse l'avrete visto. L'ho visto, l'ho visto. Diciamo il gesto di disappunto di Varone nei confronti del compagno di squadra e tra l'altro il gol dell'Ascoli è nato da una 
splendida apertura di Tremolada che è entrato in campo a mezz'ora dalla fine ed è tornato sui ah, livelli che noi io. conoscevamo mentre finora ad Ascoli aveva stentato altre due cose l'Ascoli è reduce da tre punti in nove partite tre pareggi e sei sconfitte questa si chiama crisi nera eppure sulla carta è una buona squadra nel finale, nella mezz'ora finale ad Arezzo giocavano in contemporanea subentrati dalla panchina Tremolata e Marsura che sono giocatori da medio alta Serie B, B. dell'Arezzo ho già detto io sul Pescara sarei più cauto perché probabilmente è, è leggermente inferiore alla Ternana ma io non vedo tutto questo gap e comunque se è vero ed è vero che almeno in quattro partite precedenti a quella di Pesaro ha vinto in maniera rocambolesca o comunque in zona Cesarini è anche vero che a Pesaro avrebbe meritato di più complessivamente il Pescara come dire, è in debito con la buona sorte a cominciare da quello che è accaduto di sconcertante in occasione della gara dei liberati certo il 23 agosto non immaginavamo che questa situazione ci, si sarebbe, avrebbe avuto questo tipo di ripercussione sulla classifica praticamente ad un terzo del torneo bene, eh, rapidamente Elisa io, dove io, vai? io vedrei Virtus Sentella Gubbio Virtus Entella Gubbio, sì, interessante Quella, anche questo. Perché la Ternana questa. deve ancora giocare con la Virtus Sentella, è l'unica squadra che non ha incontrato, diciamo, del vertice di classifica. De, de, de quelle, di quelle di sinistra. Posso eh. dire solo una chicca al volo, ogni volta che vedo la classifica e vedo Ternana meno due mi esce tipo una gif, nella mia mente è lui che dice quella è ignobile, so c'è per sì, colpa. Sì, quello dice se... no, no, incommentabile, incommentabile. So Quindi c'è questa gif e dico solo un'altra cosa perché io lavoro al pubblico in un locale insomma, certo. dove ci sono anche clienti dell'altra parte dell'Umbria. Sì. Io giovedì parto e torno a Terni sabato proprio per evitare il clima del... Ah, parti proprio giovedì per Perugia? No, 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 parto ah. giovedì me ne ah. vado da, te questa te ne città da questa città per, per evitare di discutere e, e torno sabato sera per partire poi domenica mattina domenica mattina vedere. anche tu no tu parti domenica mattina partiamo no, insieme vado a Perugia e, a però Perugia. Prima, a parte Perugia dove andresti Claudio ho pochi minuti ma anche io ho visto Virto Sentella Gubbio anche tu Virto sì. Sentella con, con Elisa Carlo? Lo zapping, confermo lo zapping dei, dei miei predecessori farei Tella Gubbio farei senz'altro Rimini e Pescara un occhio a Pescara ce lo metto perché Vabbè, per interesse di classifica no? speriamo che diciamo un occhio, una sorpresa un occhio eh. è una gufata esatto è una gufata la faresti ma direi una bella gufata per quanto riguarda almeno due non so se eh, la Ternana sta coltivando il ricorso questo sì, mi quello auguro, sicuramente sì mi ma auguro che possa sentenza. se ne parlerà a gennaio no? sì, se ne parlerà però a gennaio. potrebbe diventare anche un meno uno questo ci sono precedenti chissà, che l'hanno eh, no, sempre l'onta dello sgarbo allora però continuo con te parliamo di derby siamo abbastanza eh, stretti con i tempi eh, come vedi questo derby l'assenza di Cianci peserà tanto per la terrena secondo te o ma secondo uh. me no secondo me no eh, non, non peserà nella misura in cui chi verrà chiamato a sostituirlo sicuramente ha capito, il gruppo è forte è saldo, Abate ha fatto un lavoro egregio eh, i ragazzi hanno capito cosa significa per noi il derby eh, a prescindere dalla classifica a prescindere dal campionato eh, il fatto che abbia segnato Ferrante è una bellissima iniezione di fiducia eh, quindi Abate ha l'imbarazzo della scelta e anzi forse la sua assenza, quella di Cianci, può rappresentare per certi versi um, una conferma della coralità di questa Ternana, cioè dell'essere eh, veramente eh, completa. Chi entra, ecco, anche Aloisi è rientrato da un infortunio, no? insomma eh, chi, chi torna torna sempre meglio, ecco, la speranza è questa. Non è per mettersi in mostra, okay. visto anche, che manca no? anche, sì. il capoclasse, manca, ebbene, allora... Ebbene. Certo, certo, amici. certo. Claudio, eh, allora, sulla carta, classifica alla mano, la Ternana... I numeri dicono che in questo momento è superiore al Perugia, però eh, il derby è il derby, il derby quindi poco conta. Il derby è indecifrabile, solitamente poi eh, non dico quello che penso perché è meglio, ma le squadre favorite di solito zoppicano un po' no? durante eh. i derby, quindi niente, andiamo a giocarcelo ah, sicuramente ad armi pari, non eh, da inferiori, questo è sicuro, a viso aperto e poi che vinca la Ternana. Che vinca, non il migliore di Citema che vinca la Ternana. Elisa, quale può essere l'arma vincente della Ternana? 
ti mettono in imbarazzo non, non so. vuoi rispondere non lo so. ti avvali della facoltà di non rispondere cioè l'avvocato quindi non riesco neanche a pensare a questa cosa comunque sono veramente spaventata cioè, da quello che ha detto ricordi... Claudio? Cioè nel senso noi dobbiamo vincere, il Perugia potrebbe essere la partita del riscatto visto che sta facendo certo. un campione, quindi no, loro non hanno nulla da perdere, noi tutto da perdere e quindi speriamo di vederci martedì contenti, Speri io spero di dar ragione a lui perché io invece sono molto preoccupata dell'assenza di Cianci, ma tantissimo Sei molto preoccupata. preoccupata. Luca, Luca Perusi. Io vorrei chiudere con una battuta che faceva Nereo Rocco quando gli devono il pronostico sulla partita che avrebbe fatto e diceva a chi diceva appunto vinca il migliore e lui rispondeva speremo di no speremo di no vabbè in questo caso però sulla carta il migliore ribadisco sempre sulla carta eh, la migliore è la Ternana sempre dicendo ovviamente e scherzando è chiaro dalla parte del Perugia io eh, guarda Gianluca per me il derby è una partita come un'altra nel senso non cioè caricare troppo di importanza i tre punti sono tre punti sia che gioca con il Perugia che gioca con l'Entella certo, non hanno, un valore, esatto. hanno un valore per i tifosi però Quindi, hanno un esatto, grande valore ma per quelli i stanno fuori dal il campo il derby è più sugli spalti magari che esatto. in campo io no? vorrei che fosse sugli spalti un derby ti ricordi 30 anni fa quelli erano bei derby dove non c'erano le deportazioni non è mai successo niente a Ternana Perugia mai nulla di eclatante sì, è vero, vabbè, qualche non mi sembra che ci sia stato nessun morto no, 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 in occasione no, no. di Ternana Perugia no, ecco, no. quindi diciamo, qualche treno bloccato, qualche treno bloccato no, alla stazione di Foligno qualche cose normali <ride> no, 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 allora, Luca che di derby ne hai vissuti io non, non faccio pronostici c'è un derby che ti ricordi in maniera particolare? 2-1, 2-2, 2-3 <ride> non solo per il risultato ma perché e se io... ti chiedessi un brutto derby? L'ultimo che abbiamo no, 3 a 0, ah. 3 a 0 che, abbiamo fatto, che abbiamo subito a Perugia con 4, due, 0. 4 a 0 con, <ride> con, due, <ride> con due gol annullati se non ricordo male però mi ricordo, volevo dire questo mi ricordo del 2 1 2 2 2 3 perché io avevo il tennis di Achille rotto e quindi andavo in stampelle e stavo sul letto quindi interna 2 a 0 vabbè poi giro e 2 a 1 poi 2 a 2 3 a 2 a un certo punto fino a partita ho chiamato la moglie e te porta me giù perché io non ce la faccio più quindi pensi, quelle io quel, de quel derby <ride> lì pensa quanto l'ho sofferto ero in Croazia Mamma e mia. seguivo cioè stavo, dovevo presentare Mister in Cipessero e seguivo questo derby così però io ho un derby che non mi è andato giù al di là del 4 a 0 di quello che dici te per me il più brutto derby è quello dove la Terrana ha vinto con gol di Dermilio. Ah, Quel termi, derby a, a me non è piaciuto, è stato davvero un brutto derby. Appena Sono in chiusura, appena. Luca, un telegrammissimo, devo chiudere. Sono fuori con il tempo. That's Puoi fare un pronostico? What's going on? Benissimo. Nothing is fine, I'm torn. E con questa eh, citazione... Natalino io... Bruglia, 1997. Bravo, grande. Con questa citazione eh, devo chiudere la puntata perché davvero... Sto usufruendo di un, di un tempo che appartiene ad altri programmi. Comunque, come sempre, ringrazio i miei ospiti, grazie ai tre Luca Perusi, Massi Giovannetti, grazie a Lisa D'Amico, buon viaggio giovedì so che parti, grazie anche a Claudio Maggi, grazie, grazie a Carlo a Taddei, ringrazio naturalmente la regia di Mauro Castellani, tutti gli assistenti alla regia, tecnico audio, tecnico luci, ringrazio anche eh, il produttore Fabrizio Dini, grazie anche a Noemia Selvaggia, grazie all'assistente di studio che è... Eh, Sandra che in questo momento mi sta facendo i cenni con i cartelli giustamente di quanto manca ringrazio anche colui che in questo momento mi sta inquadrando fesso, eh, fermo lì ecco, e sta un pochino allargando così si vede anche Melanie che giustamente è meglio di me sicuramente quindi grazie Mauro grazie anche alla fotografia di Massimo Massinelli grazie naturalmente a tutti quanti voi ragazzi anzi facciamoci un altro applauso grande Melanie, tu il derby lo seguirai da casa? Sì, da no. casa. No, 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 non vieni allo stadio, anche perché non ci batte il sole lì dove andremo noi. No, non lo, ci batte il sole, no, non credo, perché la curva... 15 secondi? Qui, 10, vai. In un'occasione del derby 3 a 2 vinto in rimonta, eh, con un dei colleghi ho attraversato una marea di ultras biancorossi, non è accaduto nulla, nessuno mi ha detto A. Ah. Non ti hanno riconosciuto? No, no, mi hanno riconosciuto, ah, ci siamo anche fermati a parlare con due o tre... 
civiltà assoluta. Ma sì, ma sì assolutamente. Eh, da questo punto di vista, eh, davvero, ha ragione Luca Perusi, a volte si, si esagera <ride> laddove non c'è motivo di esagerare. Quindi ho ringraziato eh, il pubblico, però, come faccio sempre, ringrazio anche voi da casa che ancora una volta ci avete scelto in questa 86esima puntata. Noi ci vediamo martedì prossimo, ore 20.45, per parlare del derby Perugia-Ternara e naturalmente il mio monito è sempre lo stesso vietato mancare. Are Rosso Verde. Scegli l'eleganza senza compromessi. Nel nostro salone non solo tagliamo i capelli, creiamo storie di stile. Entra nel mondo della bellezza impeccabile, dove ogni dettaglio fa la differenza. Maria Rita, parrucchiera, 3248 280298. Can you hear the water calling? Make you wanna jump. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università è innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicusano mi permette di seguire i miei sogni e costruire il mio futuro. Bambini, ora rispondete alle mie domande. Cosa indica questa figura? Io, 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 io! Bambini pericolosi! E questa? La so io, la so io, la so io! Macchina esplosiva! E quest'altra? La so, la so, un giratondo! Autoscuola Nicchi ti insegna da sempre. E adesso l'ultima. La so, la so! Carico di cucumbri! Capta premiazioni di Castellani Parelli Paolo e azienda leader da quasi 40 anni. Specializzata nella realizzazione e fornitura di articoli per premiazioni sportive ed aziendali. Coppe, targhe, trofei, medaglie e gagliardetti. Trofei in plexiglass e resina. La Capta Premiazioni si trova a Terni, in strada delle Campore 3. Capta Premiazioni, solo per vincenti. La spesa di Marta è di qualità e convenienza. Tutti i giorni riscopre i sapori e le tradizioni del territorio. Prodotti selezionati con passione e controllati dai nostri specialisti del punto vendita di Borgorivo per rendere migliori le tue cene e i tuoi pranzi in famiglia o con gli amici da sempre uniamo passione, tradizione, qualità e convenienza perché Conad è persone oltre le cose Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28.